ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் குவாட்டிக் ஈக்வேஷன்லேருந்து வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எப்போவுமே எ ட்ரெயின் ட்ராவல்ஸ் அட் எ சர்டன் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் அண்ட் தென் ட்ராவல்ஸ் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் அட் அன் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மோர் தென் த ஒரிஜினல் ஸ்பீட் அதாவது ஒரு ட்ரெயின் வந்து இது வந்து ஷார்ட் ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது எப்படின்னு அந்த கான்டாக்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ரெயின் வந்து அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அண்ட் தென் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடில் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மோர் தென் த ஒரிஜினல் ஸ்பீடு ஒரிஜினலாக அது போயிட்டு இருந்த ஸ்பீடை விட சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அதிகமாக ஸ்பீடு எடுத்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு இட் டேக்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த டோட்டல் ஜேர்னி மொத்தமாக இந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸும் சேர்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸாக இருந்தால் அந்த ட்ரெயினோட ஒரிஜினல் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரிஜினல் ஸ்பீடு தான் கொஸ்டினில் கொடுக்கல நம்ம அதை வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கலாம்னா எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரிஜினல் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் இதில் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடே முதல்ல தனித்தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ட்ராவல் பண்ணது வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ராவல் பண்ணது வந்து செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் அதோட நார்மல் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஆவரேஜ் ஸ்பீடாக அதோட ஒரிஜினல் ஸ்பீடில் தான் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஸோ இதோட ஸ்பீடு தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இங்கே எக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே ஸ்பீடு பாருங்கள் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மோர் தென் த ஒரிஜினல்னு கொடுத்துருக்காங்க மோர் தென் அடிஷன் அர்த்தம் ஆல்ரெடி இருந்த ஸ்பீடை விட சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருந்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அர்த்தம் அதுக்கு இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்து டோட்டல் ஜேர்னிக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்த கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்டதை வந்து டைம் ஒன்றுனும் ரெண்டாவது அவங்க ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸை வந்து டைம் டூனும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டைமோட பேசிக் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு இப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன்டி டூ ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ரெண்டு டைமிங்கே சேர்த்தா கிடைக்கும் நம்மளோட டோட்டல் டைமிங் டோட்டல் டைமிங் தான் த்ரீ ஹவர்ஸ்ன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே எழுதிக்கலாம் நம்ம டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இஸ்வல் டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸோ ஹவர்ஸில் கொடுத்ததுனால இந்த த்ரீயை நம்ம அப்படியே எழுதிட்டோம் சப்போஸ் மினிட்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் எழுதணும் ஹவர்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பை சிக்ஸ்டி பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ்னு கொஸ்டினில் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டி எயிட் பை சிக்ஸ்டின்னு எழுதி அது ஹவரில் மாற்றி தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்னா ஸ்பீட் வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டைம் இங்கே சிக்ஸ்டி த்ரீ பை எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டி ஒனுக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டி டூக்கு பதிலாக கொஸ்டின் நம்ம கண்டுபிடிச்சது செவன்டி டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹவர்ஸ்ன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கேயும் இங்கே டினாமினேட்டர் இருக்க எக்ஸ் இங்கேயும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இங்கே டினாமினேட்டர் வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால அப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இது உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் இது வந்து நீங்கள் இப்படியே உள்ள மல்டிபிள் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஆனால் இன்னும் கொண்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இதை நான் உள்ளே ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிள் பண்ணல இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இது எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிள் பண்ண வேணாம்னு சொன்னோன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்குது இங்கே செவன்டி டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது எல்லாமே த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் இல்லை டிவைடட் பை த்ரீ பண்ணிவிடுங்க எப்போவுமே நம்பரை வந்து சின்னதாக்கிட்ட செம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ டிவைடட் பை த்ரீ ஆன் போத் சைட் டிவைடட் பை த்ரீ ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் டிவைட்
எக்ஸ்கொயட் இருக்கிற பக்கம் இந்த ரொம்ப சங்கம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் இப்போ ஆல்ரெடி அங்கே எக்ஸ்கொயடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸும் இருக்குது இங்கேருந்து போகிற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிடலாம் மறுபடியும் இது ரெண்டும் எக்ஸ்டாம்ஸில் இருக்குது கம்பைன் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்கொயட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா தேர்ட்டி நைன் கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிவிட்டா நம்ம ஆன்சர் வந்து ரீச் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒன் லாஸ்ட் நம்பர் வந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் சப்ராக் பண்ணால் நடுவில் தேர்ட்டி நைன் வரணும் எந்த ரெண்டு நம்பர்னு கெஸ் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு அந்த டைமில் அங்கே கெஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலா இருக்குல்ல மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ அதுலேயும் போடலாம் நம்ம ஸோ இந்த நம்பர் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ த்ரீஸ் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நடுவில் வந்து மைனஸ் சைன் வேணும் அதனால் பிக் நம்பருக்கு மைனஸ் சைனும் ஸ்மால் நம்பருக்கு ப்ளஸ் சைனும் எடுத்துக்கணும் ஸோ இது வந்து ஷார்ட் கட்லேயே பண்ணிடுங்க நான் இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ளிட்டிங் இந்த மிடில் டேர்ம் போட்டு எழுதுறதுக்குலாம் அவங்க மார்க்கே கொடுக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் ரீச் ஆகிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இதோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெலவெண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ரீச் ஆகிருக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்று இருக்கிறதுனால இங்கே ஒன்னால் டிவைட் பண்ணிட்டா எதுவுமே மாறாது இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கிடைக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிடலாம் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணுங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் த்ரீ ஸ்பீடு தான் எக்ஸை நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பீடு வந்து நெகட்டிவில் வர்றதுக்கு பாசிபிளே இல்லை அதனால் இதை நாட் பாசிபிள்னு எழுதிட்டு எக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ தான் எக்ஸுன்றது நம்ம எடுத்துருக்கிறது என்னென்னு எடுத்துருக்கோன்னா ஒரிஜினல் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் ஸோ ஒரிஜினல் ஸ்பீட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா அதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க குவாட்ரடிக் ஈக்வேஷன்ல இருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் லான் த சென்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் லான் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அண்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் டைமென்ஷன்னா லென்த் அண்ட் பிரெத் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே கொஸ்டின்ல வந்து ஒரு ரெக் ஸோ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி இருந்தது அதோட டைமென்ஷன் A rectangular bond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184. அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் லான்ல சென்டர்ல ஒரு பாண்ட் வந்து மேக் பண்றாங்க இதை சுத்தி கிராஸ் லேண்ட் இருக்கு இந்த கிராஸ் லேண்டோட ஏரியா மட்டும் ஒன் ஒன் எயிட் ஃபோரா இருந்தது அப்படின்னா இந்த பாண்டோட லென்த்தும் பிரத்தும் என்னவா இருக்கும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்றதா உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இந்த டயக்ராம் தான் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன் முதல்ல இது ஃபுல்லா ஒரு ரெக்டாங்குலர் லான் கொஸ்டின்ல இதோட லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் பிரெத்து வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர்னு ஆல்ரெடி இங்கே கொஸ்டினில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு இந்த நடுவில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல பாண்ட் இதோட லென்த்தும் பிரத்தும் தான் அவங்களை வந்து கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதை சுற்றி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் லேண்ட் இருந்துச்சு இந்த கிராஸ் லேண்டோட ஏரியா மட்டும் ஒன் ஒன் எயிட் ஃபோர்னு கொஸ்டினில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு இந்த கிராஸ் லேண்டோட ஏரியான்றது என்ன தெரியுமா இந்த பெரிய ரெக்டாங்கிள் இருந்து இந்த சின்ன ரெக்டாங்கிளை மைனஸ் பண்ணால் மிச்சம் இருக்கிறது தான் இந்த கிராஸ் லேண்டோட ஏரியா இப்போ பெரிய ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஏன்னா ரெண்டு யூனிட்டுமே தெரியும் ஆனால் உள்ளே இருக்கிற ஸ்மால் ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா நமக்கு தெரியாது அதனால அதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் பேசிக்காக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தாலே தெரியுது சுற்றி ஒரே லெவலில் தான் கிராஸ் லேண்ட் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க அது கொஸ்டின் அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம தான் அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த பக்கம் வந்து ஒரு எக்ஸ் யூனிட்டில் வந்து கிராஸ் லேண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கமும் எக்ஸ் யூனிட்டில் தான் கிராஸ் லேண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி மேலேயும் எக்ஸ் கீழேயும் எக்ஸ் எவ்வளோ வித்தில் எடுக்கிறாங்களோ அதே வித்தில் தான் சுற்றி எடுத்துருப்பாங்கன்றது தான் நீ யோசிக்க வேண்டியது இப்போ இது மொத்தமாக ஃபார்ட்டி வெளியில் இருக்கிற பிரெத் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அப்போ இந்த உள்ளே இருக்க இந்த குட்டி அந்த பாண்டோட ரெக்டாங்கிளோட பிரெத் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டிலேருந்து இ
ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ஃபார்முலா என்ன ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் பேசிக் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளோட பேசிக் ஃபார்முலா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் லானுக்கு லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி பிரெத்து வந்து ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி தான் லானோட ஏரியா பாண்டோட ஏரியா நம்ம வந்து லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து தான் போனால் அந்த லென்த் வந்து ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிரெத்து வந்து ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் மல்டிபிள் பை ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் லேண்ட் வந்து ஆல்ரெடி தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதை மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அது எழுதிக்கோங்க மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி மறுபடியும் ஒரு டூ தௌசண்ட் வரும் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ரெண்டு ஜீரோ அப்புறம் ஃபிஃப்டியும் இந்த டூ எக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி டூ ஜார் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அப்புறம் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸும் ஃபார்ட்டியும் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் எயிட்டி எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸும் மைனஸ் டூ எக்ஸும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கோயின்னு கிடச்சிரும் இந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சப்ட்ராக் பண்ணிடலாம் ஸோ இது டூ தௌசண்ட் மைனஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனால் இது மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஆகும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கோயின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ ரிமைனிங் நம்பர் இந்த ஹண்ட்ரட் எக்ஸும் இந்த எயிட்டி எக்ஸும் ஆட் ஆச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி எக்ஸ் அந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி எக்ஸ் இங்கே ஆல்ரெடி ப்ளஸ் ஒன் ஒன் எயிட் ஃபோர் இருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து டிவைட் பை ஃபோர் ஆகுது அப்படியே வச்சு கூட பண்ணலாம் நான் டிவைட் பண்ணிவிட்டு யோசிச்சா ஈஸியாக யோசிச்சிடலாம் டிவைட் பை ஃபோர் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணிட போகிறோம் ஃபோர் எக்ஸ் பை ஃபோர் ஒன் எயிட்டி எக்ஸ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் எயிட் ஃபோர் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வெறும் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஜார் எயிட் பேலன்ஸ் த்ரீ நைன் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஜார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் கிடைக்கணும் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் நடுவில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரணும் ஸோ எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டூ நைன்டி சிக்ஸ் வருது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேணுன்றதுனால மைனஸ் எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் ஸோ ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா கண்டிப்பாக மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிரும் இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறதுனால இதை டிவைட் பண்ணால் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது இங்கே கொடுத்துருக்க வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் அதனால இங்கே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கோங்க சப்போஸ் இந்த நம்பரை கெஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இதில் அப்ளை பண்ணாலும் இதே ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏக்கு பதிலாக ஒன் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்கு பதிலாக டூ எயிட்டி சாரி டூ நைன்டி சிக்ஸ்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் இதே ரெண்டு நம்பர் ஆன்சரில் வந்துடும் இல்லை நம்பர் நான் கெஸ் பண்ணிவிடுவேன் மேம் அப்படின்னா இதை கெஸ் பண்ணி எழுதிடலாம் நம்ம ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டும் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கணும் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி செவனும் இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கணும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இது வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் ஆக்சுவலி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் வந்து பாசிபிளே இல்லை ஏன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க ரெக்டாங்குலர் கார்டன் வந்து இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி தான் அதோட வித்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ் யூனிட்ல ல கிராஸ் லேண்ட் எடுக்க போகிறோம் இந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ் யூனிட்ல கிராஸ் லேண்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்போ தேர்ட்டி செவன் சென்டிமீட்டருக்கு ரெண்டு பக்கம் எடுக்கவே முடியாது அதனால இந்த தேர்ட்டி செவன் வந்து நாட் பாசிபிள்னு எழுதிடணும் ஏன்னா மொத்தமே நம்ம கிட்ட அங்கே ஃபார்ட்டி தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பக்கமும் எயிட்டி எயிட் யூனிட்ல வந்து கிராஸ் லேண்டு போட முடியுமே தவிர இந்த பக்கம் தேர்ட்டி செவன் அந்த பக்கம் தேர்ட்டி செவன் போடவே முடியாதுல்ல அதனால இது நாட் பாசிபிள் அப்போ எக்ஸ் எஸ் ஈக்வல் டி எயிட்டுன்றதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் அ லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த பாண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் த பாண்ட் அண்ட் த வித் ஆஃப் த பாண்ட் தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து பாண்டோட லென்த்தை வந்து என்னென்னு எடுத்துருக்கோம்னா